tym odcinku delfiny w drodze na Naxos, jak zejść z kotwicy, burza w porcie, okolice portu Portara. Puściliśmy piękną Ios i ruszyliśmy w kierunku Naxos. To około 25 mil morskich. Naxos to kolejna wspaniała wyspa. Wspominana w mitach greckich, ma w sobie ten powiew tajemniczości. Po drodze spotkaliśmy delfiny. Pływały wokół jachtu eleganckie, spokojne, choć nieco znudzone naszym towarzystwem. Nie rozumiemy dlaczego. River's gonna cry when you're gone Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call Seems like time As a wave passing by, leave a mark Wiatru nie było, tafla wody gładka jak lustro, dzień silnika. Jeśli jest rano e, i spędziliśmy noc na kotwicy, no to trzeba odpłynąć, podnieść kotwicę i w drogę. Więc po to, żeby to zrobić, e, ustawić się trzeba pod wiatr. Choć zazwyczaj jesteśmy po prostu ustawieni pod wiatr, ponieważ tak nas wiatr, wiatr spycha. Jedna osoba jest na dziobie i jedna osoba na mój znak, e, czyli Agnieszka. Będzie podnosiła kotwicę. Jednocześnie będzie mi meldowała, ile już łańcucha podniosła. Tak? Mówiliśmy o tym, że każdy łańcuch ma swoje kolorki co 10 metrów. Dobra, do góry. No i teraz łańcuch idzie do góry, a ja powolutku daję do przodu i obserwuję, co Agnieszka mi pokazuje. Nasz zwyczaj jest taki, że gdy e, Agnieszka uzna, żeby się cofnąć, to wtedy pokazuje znak, żeby się cofnąć, taki, taki ręką. E, jeśli trzeba skręcić w prawo, no to pokazuje taki znak, żeby skręcić w prawo. Może ja bym tak zasadnie pokazywał to. I cały czas łańcuch podnosi, jednocześnie bierze pod uwagę komorę łańcucha, bo czasem łańcuch może się plątać i tam zwraca uwagę. Agnieszka mi teraz pokazuje, że już jest 30 metrów łańcucha. Zostało jeszcze tylko 30 metrów łańcucha. No i podnosimy. No ważne jest to, żeby nie wyciągać się na łańcuchu, no bo wtedy winda kotwiczna ma za duże obciążenie. Trzeba po prostu dawać troszeczkę do przodu, ale bardzo delikatnie, tak żeby jak te, powiedzmy jeden węzeł może półtora maksymalnie do przodu płyną. No, teraz Agnieszka mi pokazuje, że za szybko płynę, a płynąłem jeden i dwa. Chodzi o to, żeby łańcuch się po prostu nie naprężał. No i teraz Agnieszka pokazuje, żeby, żeby skręcić troszeczkę w lewo. I skręcamy troszkę w lewo i się cofnąć. Tak to szybko płynę najwyraźniej. Dobrze. I to, jest, to oznacza, że już Agnieszka widzi kotwicę. A gdy kotwica wejdzie na pokład, to Agnieszka wtedy pokazuje, że kotwica jest na pokładzie. I to jest bardzo przydatne, zwłaszcza gdy naprawdę brakuje sekund na manewr i trzeba błyskawicznie odchodzić. E, silnik jest głośny. Nie słychać bardzo często, co się mówi, co się krzyczy, czasem wieje silny wiatr, 
to jeszcze gorzej jest. No, a w takich sytuacji bardzo łatwo już wiem, że, że mogę do przodu dawać i, i płyniemy. Tak, płyniemy. Rano nad Naxos zebrały się chmury. Rybacy mimo to wypłynęli, a my? Wyszliśmy po bułki, spokojnie szliśmy spacerkiem w stronę jachtu, kiedy nagle zobaczyliśmy nad portem ciężkie, zwaliste chmury frontu burzowego. Wiatr z każdą chwilą był silniejszy. Kiedy dobiegliśmy do jachtu, na sąsiednich jachtach panował już chaos. Wszyscy wyskoczyli na pokład, próbując ratować sytuację. Staliśmy dziobem do wiatru. Baliśmy się, czy kotwica wytrzyma. Wiatr dopychał nas do keji tak, że opuszczona platforma kąpielowa była już niemal wciśnięta w keję. Szybko wskoczyliśmy na pokład, odpaliliśmy silnik i daliśmy naprzód. To samo zrobili sąsiedzi. Kotwice niektórym już zaczęły puszczać. Jednemu z jachtów zresztą uszkodziła się rufa. Wiminie nam przecieka. W zasadzie się stało to, że nagle przyszło załamanie pogody. Było bezwiecznie i w którymś momencie strzeliło 40, może nawet 50 węzłów takiego uderzenia. Wszyscy z łódek, które tutaj stoją koło nas, Eee, wylecieli po to, żeby wybratować. Eee, eee, no i ponieważ nasze wszystkie łódki w tym rzędzie są dopychające do kei, no to wszyscy zaczęli, po prostu wszyscy włączyli silnik do przodu, tak żeby ruchą nie walnąć do keje. Eee, no i my tak samo oczywiście. No. Eee, podciągnąłem kotwicę, kotwica trzyma. Wiatr już trochę zelżał, no ale pozostali jeszcze, jeszcze, jeszcze są na full, pełna naprzód, na cuma. Dostaliśmy taki formularz, w którym musieliśmy nasze dane wpisać. Telefon nawet, adres, wszystko. No i teraz zobaczymy, czy, czy można zapłacić. Hej, can we... Oh my god, there's a lot of water you have here. It's one, one day? Yeah. Okay. 
very much. Thank you. Thank you. No, 1860. Całkiem, całkiem nieźle jak migracja. Po pewnym czasie warunki były lepsze, ale wciąż sprawiały trudności. Przypłynął jacht, który długo próbował się ustawić do kei i w końcu zrezygnował. Przelot. No na to wygląda, hmm, dlatego że będzie to silny wiatr do 40 węzłów, e, więc chcemy uniknąć tej sytuacji. No ale ma być dość krótko, więc e, planujemy wypłynąć w czwartek, czyli jutro w nocy, pewnie trzecia. Jeszcze wiatr będzie troszkę silny, ale będzie słabu. I jak wypłyniemy o trzeciej, no to przed końcem dnia dopłyniemy do Lawrio. Taki jest plan. Po południu poszliśmy na spacer. W porcie na wysepce stoi urocza kapliczka Panagia Mertidiotisa. Zbudowali ją Ocalali ze sztormu przybysze z wyspy Kitira, w podzięce za ratunek. Z daleka widoczna jest stojąca na wzgórzu Portara, wejście do nigdy nieukończonej świątyni Apolla. Portara wita przybyszów i stanowi symbol wyspy Naxos. wszystko jest zamknięte, bo jest Dzień Ochi, jedno z najważniejszych świąt narodowych w Grecji. 28 października 1940 roku Mussolini zażądał od Grecji zgody na przejście włoskich wojsk przez teren Grecji. Ale ówczesny premier Ioannis Metaxas powiedział Ochi, czyli nie. Tym samym Grecja włączyła się w działania wojenne. Grecy poparli e, decyzję swojego rządu i e, są do dziś bardzo z niej dumni i uroczyście wspominają ten dzień. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Yy, może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.